Hello guys, welcome again to sa Cleanse and Spikes. And today we're going to talk about yung pollination. Sa pollination kasi, usually it involves two flowers. Uh, when I say two flowers, two individual plants. Halimbawa, uh, for example, uh, itong astrophytum, kailangan niya rin ng astrophytum. Ngayon, uh, there are two types ng pollination actually. Okay, ang normal kasi, yung natural, is yung through birds and through bees. Sila yung natural pollinators natin. Uh, although, the problem is, hindi naman sila readily available at all times. Kasi, uh, halimbawa, kung nasa greenhouse kayo, eh, enclosed, mahirap yun. Uh, lalo na, diba, for example, kung nasa city ka, nasa Manila, bihirang-bihira lang yung may mga honeybees or uh, yung mga birds na magpa-pollinate. So, anong gagawin natin kung wala, wala yung mga ganong natural pollinators? Uh, Doon tayo magre-resort sa manual uh, manipulation or manual pollination. Now, uh, sa manual pollination kasi, ang, ang kailangan mo lang doon ay paintbrush. Okay, so all you need is yung paintbrush. Okay? Uh, mas maganda sana yung, yung tip niya, patusok. Kasi kapag nagdudot-dot tayo ng flower, yung sa loob niya, kailangan nyo kasi malaman pala muna yung parts ng flowers. Uh, before anything else kasi, kailangan nyo muna matutunan kung ano yung mga parts ng flowers. Yung at least yung two main parts ng flowers na involved sa pollination. Uh, ang flowers kasi actually ay parang human reproductive system. Uh, it involves a male and female. Now, meron tayong tinatawag na pistil, meron rin stamen. Sa stamen, sila yung male part. Kasi sila yung nagkocontain ng pollens. Now, itong mga pollens ito, ito yung kailangan natin for pollination actually. Ang pollens ay yung very parang dust-like. So, basically, yun ang kailangan natin kunin. So, sino magtatanggap uh, nito? Siyempre, yung female part, which is yung pistil. Yan yung nagre-receive ng pollen. And now, kapag nagkaroon ng uh, successful pollination na receive ni pistil yung pollens from stamen, doon nagkakaroon ng fertilization. Now, paano yung malalaman uh, kung successful yung pollination nyo? First, kailangan nyo talaga maghintay. You really have to wait. Siguro mga a couple of days or three days, uh, tsaka nyo malalaman. Kasi typically, uh, yung flowers, nag naglalantay yan kapag hindi nagpollinate eh. Pero kapag napollinate siya, yung tingnan nyo, as you can see here, eto mga petals lang ang nalalanta. Pero yung bottom part, ito, lumulobo yan. Nagsiswell yung bottom part. etong bottom part na to, this is what we call the womb. Womb ng flower. Kapag napolinig, dyan ang nagkakaroon ng seeds. And ang tawag namin dyan ay seed pod. Okay, so may nakita kong tanong, uh, paano malalaman kung ready na yung seed pod for harvest? Simple lang, sa gymnocalisium kasi, mapupunan nyo, Uh, di ba mataba na siya tapos ang mangyayari dyan mamumula yan eh uh, kapag namula yan usually mga 3 weeks okay na siya puputok yan huwag lang, huwag lang kayo maghihintay ng 2 months kasi uh, ganun yung nangyari sa amin before nag-experiment kami sa black gymno and uh, naghihintay kami ng 2 months kasi we were waiting for the seed pod to burst pero hindi pa nagbaburst 2 months na so what happened was Um, yung seeds nag-germinate mismo doon sa, sa loob ng womb Problema lang doon kapag inilipat mo na sa soil medium mo Magkakaroon ng change of environment Mahirapan yung seedling uh, Baka mamatay Sa astrophytum uh, You just have to wait Hindi sila namumula eh uh, Basta pumuputok na lang sila Or Oo Or minsan madali lang matanggal Konting galaw mo lang matatanggal na sila eh pero by that time, talagang ano sila, uh, matataba na yung seed pod. So, mapupo naman talaga na ready na sila for harvest. Now, for this demo, basic lang to. Wala tayong ibang gagawin manipulation dito, kundi yung pagkuha lang ng pollens. etong principle na to, magagamit nyo na sa ibang flowers, especially sa mga astrophytums. Before tayo mag-start, yung pistil, makikita nyo nandito sa P nakagitna. Whereas yung stamen, makikita nyo nakapalibot siya doon sa pistil. So alam na natin kung ano yung pistil and stamen, di ba? Ang stamen ay dito nakapalibot. Okay, nasa gilid, nasa edge lang yung parate. 
ang nasa gitna ng mga statement na yan ay yung pistol. Nag-iisa lang yan pataas. Okay, so papano na yung actual pollination? Ang ginagawa ko lang kapag nagpo-pollinate, binabrush ko lang yung statement. Mapupunan nyo doon sa brush nyo, yung tip nun, nandoon yung parang powdered substance. So itong mga parang dust na to, ito ang ililipat natin doon sa isa pang halaman. Uh, ang gagawin natin, inirarab ko lang yan, okay? And then, ito kapag ililipat ko na, dinudot-dot ko lang eh. Minsan, pinipisil-pisil ko yung dulo ng, uh, ng brush para mahulog mismo yung pollens. So, it's very easy. Ganyan lang ginagawa ko. So, anong care natin dito? Napollinate na natin lahat. Uh, okay na. Ang number one importante dito, never let your flowering plants get dehydrated. Especially ngayon summer, it's very hot. So, ang tendency, mabilis matuyo yung soil mix nyo. Kapag kasi na-dehydrate yung plant, the flower follows eh. Second, never water the flower. Kasi mabubulok yan. Minsan nagkakaroon ng fungus. Just like in this case, naulanan ito eh. Now, pangatlo, eh, kung madaming kayong mga alaga sa bahay, kung merong mga daga or mga ibon, ah, minsan kasi kinukuha nila yung buds. Ah, sa amin dito, ang problema ko is frogs. Kasi yung frogs, minsan pumupunta doon sa top nung, nung mga gym no, natatanggal yung flowers na uh, pinolinate namin. So, kapag ganun, madami kayong alaga at saka yung mga unwanted guests tulad ng mga daga, much better kung i-engage nyo yung buong plant para safe siya. ba? Diba?